ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ചലന സമവാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്കുകൂടെ പാലിക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയോളി നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ നേരെ അതിലേക്ക് പോകുമല്ലേ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നോക്കാം കാരണം അത്രക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഓണം എക്സാമിന് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണ് അത് നിർബാധം പതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം ആ ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കേസാണ് ഇവിടെ അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു മുകളിൽ നിന്നൊരു സാധനം ഒരു കല്ല് താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരാൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ മേലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഗുരുത്വാകർഷണം മാത്രം ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പം അയാളുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം അല്ലെ ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കും അല്ലെ അതായത് അവരുടെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്വരണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സമപ്രവേഗം അല്ലെ അതിനർത്ഥം എന്താ ഈക്വൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ ത്വരണം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാടാ വെലോസിറ്റി അല്ലെ പ്രവേഗവും സമയവും തമ്മിലുള്ളതാ പ്രവേഗവും സമയവും ടൈമും വെലോസിറ്റിയും ടൈമും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ കേസില് അയാൾ സീറോ സെക്കൻഡില് സീറോ സെക്കൻഡില് അയാളുടെ ഈ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ വീണിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതെത്രയാണ് സീറോ സെക്കൻഡിൽ അയാളുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സീറോ സെക്കൻഡിൽ അയാളുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലെ സീറോ സെക്കൻഡിൽ സീറോ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് എത്തി അയാൾ അവിടെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ചാടി ചാടിയപ്പം അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്സിഷൻ ചുറ്റി ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ചാടിയപ്പം അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലായപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മൂന്നാമതായപ്പോൾ അത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി നാലാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ അത് എത്രയും നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി അല്ലെ അതായത് ഒരു കല്ല് താഴേക്ക് ഇട അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ താഴേക്ക് ചാടുന്ന കേസ് ഓരോ സെക്കൻഡിലുള്ള അയാളുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർബാധം പതിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ അതാണോ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ കാരണം നമുക്ക് വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആക്സിലേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ എ ഇ
ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരെ ഏത് ഷേപ്പിലാ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി എവിടെ വരയ്ക്കണം വൈ ആക്സിസിലും ടൈം എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിലും എടുക്കുന്നത് ടൈം എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സിലും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആദ്യം ചെയ്താൽ പോകണേ ദാ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വരക്കുക ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വാല്യൂസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണേ ഇതാ ഫസ്റ്റ് വെലോസിന്റെ കേസിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒറിജിനൽ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി അല്ലെ ആ ഓർഡർ തന്നെ ഏതാ ദാറ്റ് ഈസ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത എത്രയാണ് ട്വന്റി അടുത്ത എത്രയാണ് തേർട്ടി അടുത്ത എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ദൻ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പോലെ അതേപോലെ ടൈമിന്റെ എങ്ങനെ വരുന്നത് സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ആയി എടുക്കുന്ന പോലും അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പത്ത് ഒന്ന് അതായത് പത്ത് ഇതാവിടെ ഒന്ന് ഇതാവിടെ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അല്ലെ അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അതാ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടുന്ന് പത്ത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതാ ഇവിടെ ഇതാ അതേപോലെ ഒന്നിൽ താഴെതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും അല്ലെ രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ എന്തോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ പോയിന്റ് അതേപോലെ ഓരോ കേസിലും ഉണ്ടാവും അടുത്ത ട്വന്റി ടു ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ട്വന്റി വരുതാ ഇവിടെ വരും അടുത്ത ത്രീ തേർട്ടി അടുത്ത എത്ര ഫോർ ഫോർട്ടി ഇത്രയും പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാടാ ദിസ് ഇസ് അവർ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷന്റെ കേസിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്തിന്റെ കേസിലുള്ള യൂണിഫോം ആക്സലറേഷന്റെ കേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആക്സലറേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതാണ് എന്തിന്റെ കേസിലുള്ളത് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നിർബാധ പതനത്തിൽ പതിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ആക്സിന് കുറച്ച് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ എക്സ് ആക്സിന് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നേർരേഖയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഷോവിംഗ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അതായത് പ്രവേഗ സമയം ബന്ധം കാണിക്കുന്ന സമവാക്യം എന്താണത് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു നിർബാധം പതിക്കുന്നത് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഏത് കേസിലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷന്റെ കേസിലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഒരു സമത്വരണത്തിന്റെ കേസിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കേസിലുള്ള ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതാണിത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ പ്രവേഗ സമയ ഗ്രാഫ് ആണിത് ക്ലിയർ അല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ പി എന്നുള്ള ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ക്യു എന്നുള്ള ബോഡിയിലേക്കുള്ള ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ സമതോരണത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പി എൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കുള്ള ആക്സലറേഷൻ ത്വരണം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൂടെയാണ് നമ്
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ത്വരണമുണ്ടോ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗ സമയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും പ്രവേഗത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവൈഡർ ബൈ സമയം പ്രവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റം ഡിവൈഡർ ബൈ സമയം ഹരിക്കണം സമയം അതാണ് കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി യും ക്യൂ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഉള്ള വെലോസിറ്റി എത്ര നോക്കിയാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുറണത്തിന്റെ മറ്റു രീതിയിൽ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാറ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗ നിരക്കിലുള്ള മാറ്റം അല്ലെ പ്രവേഗ നിരക്കിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിയിലും ക്യൂലും എന്താണ് വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വിളിക്കാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പ്രവേഗം അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ യു അപ്പൊ ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ആദ്യ പ്രവേഗം പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ആദ്യ പ്രവേഗം എത്ര പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ കാർ എത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര പ്രവേഗം എത്ര എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഈ വൈ ആക്സിലാണ് വെലോസിറ്റിന്റെ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് എക്സ് ആക്സിൽ ആരാ സമയത്തിന്റെ വാല്യൂസ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ നോക്കണം വൈ ആക്സിനെ നോക്കണം അപ്പൊ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ് പി എസ് എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഇടാ വരാ അതായത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഇത്രയും ദൂരമാണ് അത്രയും ദൂരമാണ് അതിന്റെ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പ്രവേഗം അത് ഇത്ര നമ്മൾ വാല്യൂസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് എസ് പി ഇതാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യു ഇസിക്കൽ എന്താണ് എസ് പി ആണ് യു ഇസിക്കൽ എത്രയാ എസ് പി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ പി എസ് അല്ലെ എസ് പി യുടെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അല്ലേ ഈ എ ആറും അല്ലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഈ പി യിൽ ഞാൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ എ ആർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് സെയിം ആണ് എ ആർ എന്നുള്ളത് എന്താടാ സെയിം ആണ് റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ എ ആറും സെയിം ആണ് അപ്പൊ യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെയാണ് പി എസും യു ആണ് എ ആറും എന്താണ് യു ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെസ് അതായത് അതിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടോ അതായത് അതിന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ അത് എന്തിനും ഈക്വൽ ആണ് ഈ എ ആറിനും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താന്നുള്ള നമുക്ക് എന്തായി ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയും കൂടെ നോക്കണം അപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വെലോസിറ്റി ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയല്ലേ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാ ഇത്രയും ദൂരമാണ് അതിന്റെ എന്ത് വരിക വെലോസിറ്റി വരിക ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് ക്യു ആർ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വരിക ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യപ്രവേഗം അതായത് ഈസ് വി എസ് ഇക്കിൽ എത്രയാ വരിക ക്യു ആർ ആണ് ടോട്ടൽ സമയം അതായത് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീറോ മുതൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് നാൽപ്പത്
ഇതിൽ ഞാൻ സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ വരക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള അതിന് പോയിന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഇത് നൂറ് മീറ്റർ ഇത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഈ വടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പി എസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ വടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യു ആർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് വടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് അല്ലേ എന്നാൽ അതിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് ഈ രണ്ട് വടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു റിമോട്ടും എടുത്തു ഈ ഒരു പേനയും എടുത്തു അല്ലേ ഈ പേനയും ഈ റിമോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര പറയും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അതാണ് അതിലുള്ള ചേഞ്ച് ഈ രണ്ട് വടിയും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ക്യു എ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഉള്ള എന്ത് ചേഞ്ച് അതേപോലെ ഈ ഒരു സാധനം നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെ ഇതിന്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഇത്ര ഇത്ര വരും അറുപത് വരും അപ്പൊ ഈ അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് വടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവർ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വടികളും നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇതാ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് വടികളും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആ ഒരു കേൻസർ ഇതാ അവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ട് വെലോസി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഇതാ ഇത് പി എസ് ആണോ ഇത് പി എസ് ഇനി അതേപോലെ ഇത് എന്താണ് ക്യു ആർ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിന് നേരെയുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇവനല്ലേ ദാ ഇവന് നേരെയുള്ള ആളാണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു എ ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇവനാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഈ ചേഞ്ചിന്റെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ എന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാണേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വെലോസിറ്റിയിലെ ചേഞ്ച് എത്ര നമുക്ക് പറഞ്ഞ ആളാണ് ക്യു എ ആണ് ക്യു എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെ ടൈം എന്നുള്ള സമയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ആദ്യം ഈ ഒറിജിനലായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് നമ്മളെ മൂലബിന്ദുവിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി ഈ ടു സെക്കൻഡ് എസ് എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി അതിനെടുത്ത സമയം ഞാൻ ടി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതിന് ഞാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് ടി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയം എത്ര എത്തും ടി ടു എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ടി ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ എസ് നമുക്ക് ഏത് മാത്രം മതി ഈ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസിൽ നിന്നാണല്ലേ ഇത്രയും സമയം മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ സമയവും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എസിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള സമയം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ചെയ്താൽ മതി എന്താ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കാം അതായത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് എസിലേക്കുള്ള ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ദൻ സീറോയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് നമ്മൾ പറയും ടു ത്രീ ഫോർ അത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അതാണ് അവിടെ ഉള്ള ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആ ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിന് ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ടും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ ടി എന്നുള്ള എടുക്കുകയാണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി എന്നെടുക്കാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി എന്നെടുക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യു എ ബൈ ടി ക്യു എ ബൈ ടി ഇനി ക്യു എ എത്ര എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ക്യു എ എത്ര എന്നുള്ള നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക
QR in the AR in the same way, we distance to change in velocity. That is, A is equal to QA is equal to QA. is equal QA. QA is equal to QA. QA QR. Total distance QR minus Q minus AR minus AR divided by T. That is, EQR minus AR and QR minus AR and QA. Alle, hatile, angre and then angle QR minus AR. That is E distance. QR and the Varanal minus AR. E AR and the Varanal, is the same confusion. E AR and the Varanara, Avanara, E PSNLA, and the same distance. Alle, angle equation of angle, no one modify yam. That is QR minus PS divided by T. In even then an area, ideal and corporate, like our values of Kamakariam, and I put on my edit in the SPM AR equal honor. Angre and number equation and that of area. Angre and number equation. Q is equal to in the room. Q is equal to Q R and R Narada V minus P S and Narada U. That is V minus U divided by T. V minus U divided by T and number in the acceleration vera. Clear ele. In any T divided by T in any mode good gana equal to report the good gana. Upon the number multiplication item are up a into T other than AT in the A into T number the AT in the that is equal to V minus U. In any U in a port the good minus U in port the good and I plus U I that is U plus AT is equal to V. This is our first equation of motion. Adhyate chalana samavakya maani idha. V is equal to U plus AT. Arakya thamil ala velocity time. Alakil pravegavum samayavum thamil ala adhyate relation. Clear ala? Simple derivation. Here graph ala ngal ki here concept maapra ngathya maadhi baakya ala okki equal ala. Ready ala set ala. Okay ala? Ama idha ala makale onna amatta thamil relation. In the end, we will see the relation. Equation showing position time relation is the same as 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 the same the same as 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 the the Clear ले अरे आज इनकी P and Q दायित्रेम distance ने तारे ले area ले ले पर्याप्त पड़ा हुआ अंडर उड़ी चाल ये P ले Q ले एक ले displacement ने इत्रे ने ला नमक के टू में ने ला लान कॉन्सेप्ट ले स्थान आंदर में इत्रा नमक के टू ने ला लान कॉन्सेप्ट ओके ले अब आधे बच्चे चाने ने चिया मोड़ अब इधिने area नमक अंडर उड़ी क्या this is the That is PS, PS, then QR, QR, then the A and the distance. Okay, let's go. This is the shape. This is the shape. We have to do this. This is the trapezium. Lambda is the shape. Trapezium. We trapezium. Trapezium is the area. Trapezium is the area. We have to do this. We have to do this. We have to Height into a plus b and number a plus b. In the meaning half into height into a plus b and the varale. That is the height. A plus b is the same as 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 the same this is the trapezium. This is the same format. That is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Okay, this is the same thing. 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 This is the same this is the same thing. This is the case. 
ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ താഴേക്ക് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് നേരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ചേരിച്ചു ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചേരിച്ചു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ചേരിച്ചാലുള്ള കേസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്താണ് ട്രിപ്പീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും വരരുത് അപ്പൊ ട്രിപ്പീസിന്റെ ഏരിയയിൽ പരപ്പള കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഉയരം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എസ് ആർ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണോ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലല്ലോ സാധാരണ ട്രിപ്പീസ് നോക്കി രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് നമ്മളെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ സമാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസും ക്യു ആർ ആണ് അപ്പൊ അവർക്കിടയിലുള്ളതാണ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഉയരം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂസ് എത്ര നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഏരിയ അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഏരിയ അണ്ടർ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മളെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു വെലോസി പ്രവേക സമയ ഗ്രാഫിന്റെ പരപ്പളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാൻ എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് ആദ്യം ഹൈറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ആർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്ക് അതായത് എസ് ആർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തിരുന്നത് ടി എന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ എസ് ആർ കിട്ടി എത്ര സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഓക്കെ എസ് ആർ ടി അതായത് എച്ച് കിട്ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആണ് ഇനി എയും ബിയും കിട്ടണം എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഏതാ പി എസ് ആണ് അല്ലെ പി എസ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുന്നത് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് വരിക എ ഇസ് ഈക്വൽ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെ ആദ്യ പ്രവേഗം നമ്മൾ മനസ്സിലായത് അറ്റ് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇനി രണ്ടാമത് ഇതെന്താണ് ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അറ്റ് ഈസ് ബി ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് അല്ലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യു ആർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഇത്രയും ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ അത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് പറയും വി എന്ന് പറയും സ്മോൾ ലെറ്റർ വി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യം കിട്ടി അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടി നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്താല് അറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു അല്ലെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാടാ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യു ദാറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് യു പ്ലസ് ബി ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വി ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അതും കൊടുക്കുകയാണ് അറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് ഈ വീക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു വീക്ക് വരും യു പ്ലസ് എ ടി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു യു വരും അല്ലെ അറ്റ് ഈസ് യു പ്ലസ് യു ടു യു പ്ലസ് എ ടി ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അറ്റ് ഈസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു ടു യു അല്ലെ ടു യു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ടു യു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ
അടുത്തെന്താണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ഷോയിങ് വെലോസിറ്റി പൊസിഷൻ റിലേഷൻ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഓക്കെ സ്ഥാന സ്ഥലം വേഗ സമയം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം വെലോസിറ്റി പ്രവേക സമയ ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുക്കുക പരപ്പളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കേസ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നില്ല അറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതല്ല അവിടുത്തെ ഏരിയ അറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രംഭകത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുത്തിരുന്നത് അറ്റ് ഈസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആയിരുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ വി ഇസിക്കൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി ഒന്നാമത്തെ ചലന സമവാക്യം അതിൽ ഞാൻ യൂനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതിന് ടീന്റെ ടേമിലേക്ക് മാത്രം ഇക്വേഷൻ മാറ്റാൻ പോകണേ യൂനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നാൽ മൈനസ് യു ആയി ദാറ്റ് ഈസ് വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടി ഇനി ഞാൻ എനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ടൈം സമയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി വി മൈനസ് യു ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സേഷനിൽ തോരണം അതാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്തിന് ഈ ടൈ ടീക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം വി മൈനസ് യു ബൈ എ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി അല്ലെ യു പ്ലസ് വി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി പ്ലസ് യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി പ്ലസ് യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പ്ലസ് വി എഴുതിയാലും രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അല്ലെ അത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതിയാലും എന്താണ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പൊ യു പ്ലസ് വി ആണ് വി പ്ലസ് വി അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു അല്ലെ വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ആണ് അല്ലെ വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു രണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു അപ്പൊ നോക്കി നോക്ക് വീക്ക് വേറെ ഇവിടെ ആരാ എ ദെൻ ബി ക്ക് വേറെ ആരാ യു അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ അത് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി റെഡി അല്ലേ ഇനി ഈ ടു എ വൺ ബൈ ടു ഇനി എന്താണ് ഈ ടൂനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാണ് എനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും എസ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ടു എ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് രണ്ടിനെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ടു ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അതേപോലെ ഇവിടെ എയും ഡിവിഷൻ ആണ് അതിനെയും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇനി യു സ്ക്വയർ ഞാൻ നിങ്ങൾ മൈനസ് യു സ്ക്വയറിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു
അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാർ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഇതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടു ഒരു ഇത്ര സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ആ ഓടിയ കാർ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കേസിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെഡി അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിന്നിട്ടെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിനും ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എസ് സി സിക്കിൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ ആരില്ല വി ഇല്ല വി ഇല്ല അപ്പൊ വി തന്നിട്ടുള്ളൊരു സാധാരണ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരില്ല ടി ഇല്ല അപ്പൊ ടി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണോ നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സെയിം ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈവ് ചാറ്റിന്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലൈവിന് അതായത് കഴിഞ്ഞ ലൈവിന് ലൈവ് താഴെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്ത വീഡിയോ അതായത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിന്റെ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ട് കാണുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം വെരി വെരി യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ അതായത് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തത് അടുത്തത് കാണാം അപ്പൊ അതുവരെ